Hello friends, welcome to the, my channel. So in this video, basically I am going to discuss about the pharmacology of atropine or anticholinergic drug. So, आज वीडियो का टॉपिक है फार्मोलॉजी ऑफ एंटीकोनर्जिक ड्रग मीन्स हम बात करेंगे एट्रोपिन के फार्मोलॉजिकल एक्शंस थेरेपेटिक यूज क्लिनिकल एप्लीकेशंस एडीआर एंड कॉन्ट्रेंट डिस के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सो फर्स्ट थिंग इस वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज द प्रेसिथोलैटिक ड्रग्स और एंटीकोनर्जिक ड्रग्स मीन्स द ड्रग विच अपोज द इफेक्ट ऑफ एस्टालकोलिन बाई वर्किंग द मुस्कनिक रिसेप्टर्स दे आर कॉल्ड इज ए एंटीकोनर्जिक ड्रग और एंटी मुस्कनिक ड्रग सो मेन थिंग इज अपोज द एक्शन ऑफ एस्टालकोलिन एंड सेकेंड इज द मुस्कनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मीन्स ये जो ड्रग हैं वो कहीं ना कहीं आपके एस्टालकोलिन के इफेक्ट को कम करते हैं बॉडी के अंदर में या अपोजिट करते हैं सो so करते हैं और साथ साथ आपका जो मुस्किन रिसेप्टर्स हैं एम रिसेप्टर्स हैं चाहे वो एम वन हो एम टू हो या एम थ्री हो मेनली उसको भी वो ब्लॉक करते हैं ताकि वो आपका जो स्टालकोलिन एसेगोनिस्ट है वो अपना काम उस पर बाइंड होकर ना कर सके जिससे जो एस्टालकोलिन का इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कम होगा या नहीं होगा ठीक है तो जो भी आपका एट्रोपिन और एस्टालकोलिन है समझ लो एक दूसरे के अपोजिट एक्शन शो करते हैं अगर एस्टालकोलिन हार्ट रेट को कम करता है तो एट्रोपिन बढ़ाएगा अगर जैसे कि आपका जो मसल्स हैं उसको स्टालकोलिन कॉन्टेक्ट करेगा तो ये आपका ट्रेस करेगा तो एक तरीके से एक दूसरे के काउंटर रेगुलेट हैं या अपोजिट एक्शन शो करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके फार्मोकोलॉजिकल एक्शन के बारे में ना कम टू द फार्मोकोलॉजी ऑफ एट्रोपिन सो फर्स्ट इज द सेनेस मीन्स बेसिकली द एट्रोपिन सोज द स्टूलेटरी एक्शन इन द सेनेस मीन इट इन्हेंस द सम एक्टिविटी इन द ब्रेन बेसिकली इट स्टूलेट द मिडोरी सेंटर लाइक वेकल रिस्पायरेटरी और वेसोमीटर तो कहीं ना कहीं जो एट्रोपिन है वो आपका सीनेस स्टूडेंट एक्टिविटी शो करता है जो बात करें हम इसके मिडोरी सेंटर पे तो इट इंक्रीज द वेकल रिस्पायरेटरी और वेसोमीटर सेंटर को भी वो इन्हेंस करता है उसकी एक्टिविटी को साथ साथ इट डिक्रीज द वेस्टुलर एक्साइटेशन विच में हेल्प्स इन द मोशन सिकनेस और एंटीमिटिक इफेक्ट तो कहीं ना कहीं आपका जो वोमिटिंग सेंटर है जिसके बात करें सीडीजेट की कीमो रिसेप्टर टिकट जोन उसमें भी कहीं ना कहीं एमो रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है आपके ओमेटिक या इमसिस इफेक्ट के लिए तो अगर हम सेंट्रली एंटीकोलॉजिक सॉरी ड्रग है जैसे कि आपका स्कोपोलामिन या डाइसोक्लोमिन तो कहीं ना कहीं वो आपके सेंट्रली जो ओमेटिक सेंटर है उस पर एमर सेक्टर को ब्लॉक करेगा एमर सेक्टर को ब्लॉक करने से आपका जो ओमेटिक इफेक्ट है वो कम होगा सो बेसिकली तो सेंट्रली एंटीकोलॉजिक ड्रग लाइक स्कोपोलामिन एंड डाइसोक्लोमिन ब्लॉक द एमर सेक्टर इन द ओमेटिक सेंटर एंड डिक्रीज द एमेटिक इफेक्ट सो इट प्रोड्यूस एंटीमेटिक रिस्पॉन्स सो ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द इट डिक्रीज इन द पार्किसनियन पार्किसन लाइक इफेक्ट्स लाइक डिक्रीज द ट्रीमर और रिजिडिटी तो आपका जो पार्किसन इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपका जो शाइल कॉलिंग का जो एक्टिविटी है सीनेस के अंदर में वो बेसिक इंग्लिया के अंदर में वो इंक्रीज हो जाता है तो अगर हम हम सेंट्रली एंटीकोलॉजिक ड्रग दें जैसे कि अगर प्रोसाक्लेडिन तो कहीं ना कहीं हमको स्टाइल कॉलिंग का इफेक्ट कम होगा उससे जो पार्किसन का जो इफेक्ट है वो भी कम होगा तेर फॉर इट डिक्रीज द पार्किसन लाइक इफेक्ट ना कम टू द हार्ट सो बेसिकली इन द हार्ट इट विल कॉज इट कॉजेज द इंक्रीज इन हार्ट रेट और वी कैन सेट द टकी कार्डिया मीन्स हार्ट रेट का बढ़ना तो बेसिकली आपका जो एम रिसेप्टर एम टू सेप्टर होता है आपके हार्ट पे तो एम टू सेप्टर जो मेनली क्या होता है माइक डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है मतलब हार्ट रेट को कम करता है इट प्रोड्यूस बेडी कार्डिया इन द हार्ट बट एट्रोपिन ब्लॉक द एम टू रिसेप्टर्स एंड अपोज द एक्शन ऑफ एस्टालकोलिन देयर फॉर इट इन्हेंस द हार्ट रेट ओके एंड प्रोड्यूस टकी कार्डिया इफेक्ट तो जो उसकी आपका एक ए भी है आपके एट्रोपिन के क्लास के ड्रग का ना कम टू द इफेक्ट ऑन आई सो बेसिकली इट प्रोड्यूस मिट्रेसिस इफेक्ट मीन्स पीपल डायलेसन ये आपके आई के अंदर में जो पीपल का जो साइज है वो इंक्रीज करता है मतलब पीपल डायलेसन करता है और कहीं ना कहीं इट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया एक्शन लाइक मीन्स प्लसिस ऑफ द सिलरी मसल्स विच कॉज द ब्लड नियर विजन एंड इट ऑल्सो एवल इज द लाइट इट फिल इफ्रैक्शन तो बात करें इस पॉइंट की तो आपका जो एंटीकोलॉजिक ड्रग है वो आई के अंदर में जो एम थ्री सेप्टर्स है उसको ब्लॉक करता है उससे जो सिलेर मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन है वो कम हो जाता है या लेक्स हो जाता है उससे जो फोर्सफुली आपका जो पीपल है वो डायरेक्ट हो जाता है साथ साथ आपका जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी कम हो जाता है क्योंकि हमने फोर्सफुली आपके एट्रोपिन देकर एम को ब्लॉक कर दिया है उसको कम्प्लीटली रिलेक्स कर दिया है या हम बात करते हैं प्राइसिस ऑफ द सिलेरी मसल्स उससे जो लाइट रिफ्लेक्शन भी है वो कम होगा और इसलिए जो आपका जो नियर विजन है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाएगा इसलिए हम उस कंडीशन पे जो है ब्लड विजन ब्लड नियर विजन हमको दिखाई देता है इस इस टर्म्स को हम बोल सकते हैं साइक्लोप्लेजिया या साइक्लोप्लेजिक एक्शन ठीक है और इसका जो मेन यूज़ है हम यूज़ करते हैं टर्मसिस ऑफ द आई 
आई के जैसे केंद्र गुलगुमा है ये रेटोपैथी है उसको मेजर करने के लिए हम इसका इस ड्रग का उपयोग करते हैं जैसे कि आपको टोकोमेमाइड टोपिकामाइड हम बात करेंगे आगे ना कम टू द इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स सो बेसिकली इट लेक्स द ऑल टाइप ऑफ स्मूथ सेल्स लाइक जी आई प्रोंकाई आई और ब्रेडर ठीक है बाई द ब्रोकिंग ऑफ एम थ्री रिसेप्टर ठीक है ना कम टू द इफेक्ट ऑन ग्लैंडुलर सिक्रेशंस सो इट आल्सो डिक्रीज द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रेशंस लाइक जी आई सिक्रेशंस स्लोरी सिक्रेशंस स्वीट सिक्रेशंस एंड द अदर प्रोंकल म्यूकस सिक्रेशंस तो ये जितने भी सिक्रेशंस हैं उसको भी कम करता है जैसे कि आपका अपोजिट बात करें स्टाल कोलिन की तो स्टाल कोलिन जो है आपके इस मसल्स को क्या करता है कॉन्टेक्ट करेगा और जो जी आई सिक्रेशंस है या ग्लैंड सिक्रेशंस है उसको इंक्रीज करता है तो उसके अपोजिट आपका जो एट्रोपिन है वो इस मसल्स सेल्स के जो कॉन्टेक्शन है उसको कम करता है साथ साथ आपका जो ग्लैंड सिक्रेशंस है उसको भी कम करता है सो दिस इज द मेन इफेक्ट ऑफ द एट्रोपिन इन द इस मसल सेल्स एंड ग्लैंड सेल्स ओके ना कम ना कम टू द एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट ऑफ द एट्रोपिन सो बेसिकली इट इज नॉन इज द बेडोना पॉइजनिंग या एट्रोपा बेडोना पॉइजनिंग तो अगर एंटीकोलॉजिक एक्टिविटी की अगर जो ड्रग है या उसकी पॉइजनिंग होती है तो बेसिकली सम सिम्टम्स होते हैं जो वो हमको दिखाई देते हैं जैसे कि बात करें फर्स्ट इज द टेकी कार्डिया जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके फाउनिकल एक्शन में तो कुछ जो एडी आर हैं या साइड इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमको फाउनिकोलॉजी के फाउनिकोलॉजिकल एक्शन के थ्रू ही दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं टाइप वन एडी आर और कुछ जो हैं टाइप टू एडी होते हैं जो कि वो आपका आइडोसन के या एलर्जी रेसन्स होते हैं वो अलग बात है हम बात करेंगे अलग लेक्चर पर सो फर्स्ट इज द टेकी कार्डिया तो हम बात कर चुके हैं इस कंडीशन पर तो ये आपका जो हार्ट एट को बढ़ाता है बाई द ब्लॉकिंग ऑफ एम टू सेक्टर्स सिक्रेज द ब्लड विजन तो हम ये यूज़ करेंगे तो फिर से बात है आपका जो विजन है वो ब्लड होगा क्योंकि जो नियर विजन का जो एगमिशन है वो फेल्ड होगा ड्यू टू द ब्लॉकेट ऑफ एम थ्री सेक्टर्स इन द आई मेनली सिलेरी मसल्स देर फॉर इट मे प्रोड्यूस ब्लड नियर विजन तो आपका जो नियर विजन है वो फेल होगा इसलिए आपका ये ब्लड विजन प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट इज द जी आई कॉन्स्टिपेशन तो आपका जो बेसिकली आपका बात करें इस केस पर तो इस केस पर जो मसल सेल्स हैं आपके जी आई के अंदर में उसको रिलेक्स करता है इससे जो प्लास प्लास्टिक मूवमेंट है मूवमेंट है आपके जी का वो कम हो जाता है उससे आपको कॉन्स्टिब्यूशन हो सकता है सो दे फॉर इट कॉज द कॉन्स्टिब्यूशन इफेक्ट इन द जी ठीक है बाय द लुकिंग ऑफ एम थ्री रिसेप्टर्स एंड नाउ कम टू द ड्राई माउथ ठीक है इफ द डिग्रीज इन सेलरीज इन सिक्रेशन इट मी प्रोड्यूस ड्राई माउथ इट इज ऑबियस ठीक है नाउ कम टू द हॉट स्किन तो आपका स्वीटिंग भी नहीं हो रहा है इट ऑल्सो डिक्रीज इन द स्वीट ग्लान बाई द इन द स्वीटिंग तो स्वीट कम होने से पसना कम आने से भी आपके बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो कम हो जाता है उससे आपका जो बॉडी हेट का टेम्परेचर है स्किन है वो हॉट हो जाता है दिर फॉर इट मे प्रोड्यूस हॉट स्किन ना कम टू द फोटोफोबिया ये टू द एवोलिस इन द लाइट रिफ्लेक्शन तो आपका लाइट रिफ्लेक्स जो एक्शन है वो भी नहीं होगा तो आपका जाहिर सी बात है आपका जो फोटोफोबिया इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा ना कम टू द साइकोटिक बिहेवियर एंड डिलीरियम तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल इफेक्ट या सीनेस के अंदर इफेक्ट है उसकी वजह से है आपका सपटिक विवर प्रोड्यूस होता है जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि आपका जो पार्किसन इफेक्ट है और बात करें साइकोटिक इफेक्ट का वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं अगर पार्किसन का हम ट्रीटमेंट करें तो कहीं ना कहीं एंटी पार्किसन ड्रग है वो साइकोसिस को बढ़ाता है क्योंकि इस इस कंडीशन में जो है आपका डोपामिन लेवल कम हो जाता है और इस कंडीशन में डोबिन लेवल बढ़ जाता है तो अगर हम इस पार्किसन को ठीक करेंगे तो डोमिन लेवल बढ़ जाएगा उससे सक्सेस होगा या फिर उसके उल्टा अगर हम सक्सेस ठीक करेंगे तो डोमिन लेवल को कम करेंगे तो कहीं कहीं हमको पार्किसन इफेक्ट मिलेगा तो इस तरीके अपोजिट हैं काउंटर रेगुलेटरी हैं अगर हम पार्किसन इफेक्ट को बढ़ाएंगे तो आपका सेकोट इफेक्ट सो होगा सो दिस इज द मेन फिनोमिन एंड इट आल्सो प्रोड्यूस द डिलेरियम सो दिस इज द बेसिक एरिया ऑफ द बेडोना पॉइजनिंग और एट्रोपिन पॉइजनिंग सो ना कम टू द डायग्नोसिस ऑफ द एट्रोपा बेडोना पॉइजनिंग और एंटीकोनोजिक पॉइजनिंग तो बेसिकली जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमको दिखा के मिलता है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं सो बाय द एडमिशन ऑफ मिथाइकोलिन एट द फाइव एम एंड न्यू स्टिक एट द वन एम जी फेल्स टू प्रोड्यूस मुस्कनिक इफेक्ट क्योंकि आपका ये एगोनिस्ट है अगर आपके बॉडी के अंदर में ऑलरेडी इंटाकोनिस्ट है मतलब एड्रोपिन अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं अगर हम लो डोज पे अगर हम स्टालकोलिनिक या कोलोजिक ड्रग दें जैसे कि मिथाकोलिन और न्यूस्टमेन दोनों ही क्रोनोजिक ड्रग हैं तो अगर हम वो इंड्यूस प्रोड्यूस करें या एडमिशन करें आपके बॉडी के अंदर में तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑलरेडी सेंटर ब्लॉकेड हुआ है एम वन एम टू या एम थ्री तो उससे जो है आपका न्यू स्टिकमेन या मिथाक
फेल्स टू प्रोड्यूस मैकेनिक एक्शन अगर वो मैकेनिक एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो कहीं जाने जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर में एंटोगनिस्ट प्रेजेंट है मतलब एड्रोपिन प्रेजेंट है मतलब आपको एड्रोपिन पॉइजनिंग या वेडोना पॉइजनिंग हुई है और उसके लिए हम बेसिक जो एंटीडोट है हम देते हैं फास्टोस्टिकमाइन सो फास्टोस्टिकमाइन इज द एटाइडोस वन टू थ्री एम जी आई वी और एस सी इज द ट्रीटमेंट फॉर द एट्रोपा बेडोना और बेडोना पॉइजनिंग नाउ कम टू द बेसिक क्लिनिकल यूज ऑफ द एंटीकोनिक ड्रग्स सो बेसिकली इट यूज इन द इट इज इट यूज एज ए एंटी सिक्रेटरी एजेंट एज ए प्री एंसेटिक मेडिकेशन तो प्री एसेसिया कंडीशन पे मतलब हमको एंसेटिक के पहले हम एंटी सिक्रेटरी ड्रग यूज करते हैं ताकि आपके बॉडी के अंदर में जितने भी एक्जोक्राइन ग्लांड के सिक्रेशन हैं वो कम हो जाए ठीक है फॉर द बेटर सर्जिकल प्रोसीजर सो ग्लाइकोपाराइट इज द मेन ड्रग फॉर विच इज यूज इन द एंटी सिक्रेटरी एज ए प्री एंसेटिक मेडिकेशन नाकाम टू सेकेंड एंटी स्पॉजमोटिक और एबडोमल क्राम तो जितने भी आपके मसल्स के जो क्रैम्प हैं या जय मसल्स के हों या ब्लेडर के हों तो कहीं ना कहीं आपका मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है उससे आप हम बोलते हैं मरोड़ तो उसको कम करने के लिए हम एंटीक्नोलॉजिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइवसिन विटाइल प्रोमाइड इज द मेन ड्रग विच आर यूज इन द एंटी स्मोसमडिक और एबडोमिनल पेन और एबडोमिनल क्रैम्प ठीक है ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एज ए एंटी एस्थमेटिक क्योंकि आपका जो कोनर्जिक ड्रग है वो कहीं ना कहीं आपको प्रमुख क्वेश्चन करता है मतलब अंस्थमा प्रोड्यूस करता है तो उसके अगेंस्ट में हम एंट्रोपियम क्लास के ड्रग बेसिकली हम एप्रोट्रोपियम और टाइट्रोपियम ड्रग का यूज करते हैं एज ए एंटी एस्थमेटिक ड्यू टू इट्स ब्लोंक्यो डायलेटर इफेक्ट बाई द ब्लॉकिंग ऑफ एम थ्री सेक्टर्स एट द प्रोंकाइल ना कम टू द एंटीमेटिक और मसल सिकनेस तो हम एंटीमेटिक के रूप में भी यूज करते हैं जैसे हम बात कर चुके हैं इस कंडीशन पर तो फॉर द स्कोलामिन एंड डाइसोक्लामिन आर द मेन ड्रग विच इज यूज इन द विच आर यूज इन द मोशन सिकनेस ना कम टू द नेक्स्ट इज द मिट्रेटिक्स और साइक्लोप्लेजिक ठीक है तो टोपेकामाइट एंड लैको साइक्लो पेंटोलेट आर द मेन ड्रग विच आर यूज इन द मिट्रेसिस इफेक्ट और द साइक्लोप्लेजिक एक्शन के रूप में हम यूज कर सकते हैं ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द एंटी अल्सर तो जो कि जैट से बात है जो कोलोजिक ड्रग हैं वो आपके एसिडिटी को बढ़ाता है वो मतलब अल्सर प्रोड्यूस करता है तो उसके अगेंस्ट में हम एंटीकोलॉजिक ड्रग यूज़ करते हैं एंटी अल्सर इफेक्ट के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरेंजेपिन एंड टाइसोक्लोमिन इज आर द मेन यूज इन द एंटी अल्सर ड्रग ना कम टू द पॉइजनिंग मीन्स ऑर्गिनो फॉस्फोरस और मशरूम पॉइजनिंग या कोलर्जिक ड्रग पॉइजनिंग के केस में हम एट्रोपिन का भी यूज़ करते हैं साथ साथ इसके हम एंटी पॉर्गेंसन में भी यूज़ कर सकते हैं आपके सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलॉजिक ड्रग को जैसे कि आपका प्रोसेक्लेडेंट ठीक है सो दिस आर द मेन क्लिनिकल यूज ऑफ द एंटीकोलॉजिक ड्रग नाउ कम टू द कॉन्ट्राइंडेशन मतलब इस कंडीशन में हम उनको नहीं देना है ठीक है सो फर्स्ट इज द अरिदमिया और ग्लोकोमा तो आपका जो अरिदमिया है क्योंकि ये आपका हार्ट के अंदर में टेकी कार्डे प्रोस करता है तो अरिदमिया में भी आपका टेकी रिदमिया होता है तो उस केस में हम इसको नहीं दे सकते लेकिन ऐसे ब्रेडी अरिदमिया अगर आपकी बॉडी को आपके शरीर के अंदर में या आपके पेशेंट में ब्रेडी रिधमिया प्रोड्यूस हुआ है तो उसके अगेंस्ट में हम एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं बट टेके रिधमिया के केस में हम एट्रोपिन क्लास के ड्रग यूज़ नहीं करते हैं नेक्स्ट इज द ग्लूकोमा क्योंकि आपका जो कोलर्जिक ड्रग है वो कहने की हम एंटी ग्लूकोमा के यूज़ करते हैं तो कोलर्जिक ड्रग डिक्रीज द आई ठीक है बट एंटी कोलर्जिक ड्रग इंक्रीज द आई ओ इट कैन नॉट बी यूज इन द ग्लूकोमा पेशेंट और ग्लूकोमा कंडीशन सो दिज आर द मेन फीचर ऑफ द एंटी क्लोनर्जिक ड्रग और मेन फार्मोलॉजिकल एक्शन और फार्मोलॉजी ऑफ द एट्रोपिन और एंटी क्लोनर्जिक ड्रग ठीक है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन स्कोपोलामिन एंड एट्रोपिन के बारे में और उसके बेसिक जो फीचर्स हैं वो भी हम देखेंगे सो इफ यू वॉन्ट टू टेक ए नॉट प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट थैंक यू